Ребятки, делаю видео по просьбе э, подписчицы, попросила показать и рассказать побольше, в общем, прорекламировать мой измельчитель, которым я пользуюсь уже, наверное, ну, с года полтора точно. Вот, заказывала я его через интернет, сейчас я вам покажу, вот здесь вот написано у нас, здесь у нас написано Max Mest 304 и 5 звездочек, я не знаю, видно вам будет или нет. Вот такая вот надпись на нем, металлический корпус, внутри держатель для лезвия. Лезвие состоит из вот таких вот, раз, два, три, четыре, четырех, четырех ножей. Вот такие они вот так вот, оно крепится в нашу чашу. Вот таким образом, ребят, вот такой нож. Очень-очень острый, я мою его очень аккуратно, поскольку оно как лезвие, просто ну, надо его мыть аккуратно. Вот эта крышка, скажем так, на кастрюлю, она уже идет пластиковая, это пластмасс. Но пластмасс довольно-таки толстый, он ну, не такой, не играет в руках, он очень толстый и крепкий, скажем так. Вот. А вот эта электрическая часть нашего измельчителя, вот она сюда одевается при... При работе сверху на кастрюльку вот и здесь две скорости это первая она помедленнее крутит режет одинаково но просто медленнее а здесь с убыстренным с убыстренной скоростью здесь две рисочки вот довольно таки но ну, не короткий шнур то есть длинненький шнур вот ею этой овощерезкой измельчителем я пользуюсь и для изготовления фарша даже как-то делала я видео, я делала колбасу из мяса, сама э, вареную колбасу из мяса. Рубила я это мясо, все, там где-то килограмма полтора у меня было. Я э, измельчала все вот в этом вот, э, в, этой, в этом измельчителе. То есть можно, начиная от мяса, заканчивая чем-то таким плотным, типа как орех, там, тыква, свекла, морковь, тоже такие, скажем так, очень плотные овощи, фрукты, все можно измельчить до состояния фарша. Вот. Если нужны какие-то такие смеси более крупного помола, единственное, что нужно сделать, это остановиться, то есть открыть крышечку, посмотреть, как нас, нам нравится и, и, значит, структура измельчения, или надо сделать дольше про... Ну, включить измельчитель, он дольше перекрутит нам на такую массу, как в пыль. То есть он мощный, хороший. Я советую. Значит, зайдите в интернет, загуглите через Google, закиньте овощ... овощерезка кухонная. Там, значит, будут предлагать вариант. Есть пластиковая чаша, которая, ну, вот видно сразу структуру измельчения. Вот. Ну, честно скажу, у меня была такая, но почему-то она быстро вышла из, даже не знаю что. Ну, в общем, двигатель стал хуже работать, она стала гудеть, она у меня стоит, кстати, но ею я не пользуюсь. Она такая фисташкового цвета, вот, пластиковая, вернее, да, пластиковая чаша прозрачная и пластиковый сам механизм. Здесь механизм в железной обработке и чаша тоже в железной обработке. Единственное, что пластиковая, так вот эта вот штучка. То есть, ну, она не столь важна в работе. Ты закрыл и видишь массу, которая там прокручивается. Вот, вот таким образом. Ну, в общем-то, ищите через Google, загуглите, и вам выдадут любые варианты по цене. Честно, я вас не буду обманывать, почем я его брала, потому что я не помню, это не обман, а чисто э, запамятовала. Поэтому погуглите, посмотрите, что вас устраивает больше по цене что вам нужно, заказывайте. Действительно, она в доме очень-очень хороша, вот даже если делаешь торт, орехи бывают, ты начинаешь мять их скалочкой, где-то там прикрывать полотенечком, чтобы они не стреляли, сюда закинул бжум, и оно также сухарики, то есть, ну, все, что касается измельчения, можно ею пользоваться, также даже на салат. Вот хочешь такой рыхлый салат, и тебе надо перебить много огурца, много помидора, много там капусты, редиски, что-либо. Буквально три нажатия, жук-жук-жук, и будет такой более или менее крупный кусочек, не каша, а именно быстрый салат. Раз, полил его под солнечным маслом, удобрил зеленью, салатик к столу готов. В общем, советую, гуглите, ищите, интернет хорошая вещь, Google еще лучше. Google нам поможет, ребятки. 
Ну, еще раз здравствуйте, ребятки. Я снова тут. Вы рады? Я рада. Ну, в общем так, по поводу вопроса. Был задан вопрос, до какой температуры нагревается наш... Э, как он называется, Витя? Преобразователь холодной воды в горячую. По да, инструкции, да, да. По инструкции э, нагревает до 60 градусов. Но, ребятки, получается, чем меньше напор, тем выше температура. То есть при нормальном купании делаешь средний напор и температура 40, 42, 39 по-разному. Но если убавлять э, давление воды, то температура поднимается до 60 градусов. Вот такие дела по паспортным данным. Вот. И, значит, сегодня будем вечером принимать душ из-под нового душа и посмотрим, как, как все работает. Ну, вот как я у дочери была в гостях, и Витя, и я, то есть, ну, температура такая, чуть больше летнего и прекрасно достаточно. Понятно, это не паровая баня, и до 100 там не догонишь, и поэтому, может, и догонишь, но я считаю, что в квартире хватит и до 40 градусов. Вот таким образом. Ребятки, мы готовим сегодня такой экспериментальный ужин. Я не знаю, что оно получится, я себе вот такое надумала сделать и буду пытаться сделать, поскольку э, тыкву я... Э, плохо такие вещи говорить, плохо. Я не ем, я не ем. Слишком много себе я, я по, делаю вот этих самых разных вот я, я, я. Я буду пытаться, и снова я, буду пытаться попробовать ее именно вот в таком качестве. Попробую, ну, я просто подумаю, что это не тыква, и буду кушать. Вот так, надо кушать, потому что там такая кладезь витаминов, но ну, у меня глаза видят, понимаешь, что вот за пища не моя. Ну, я же говорю, я буду придумывать, экспериментировать для того, чтобы ее заставить себя поесть, поскольку понимаю, что это надо делать. Вот, у меня здесь два яйца, сумасшедшие дорогие. Оп. Оп, вот так. И теперь, знаете, как голь на выдумку хитра. Поэтому я вот что думаю, то и буду делать. Я разомну, почистила заранее три зубчика чесночка. Вот так. Раз, два, три. Вот такие чесночковые зубчики. Сейчас я их передавлю прессиком. Хорошая вещь, мой пресс, мне он нравится. Главное, что мыть быстро, настолько быстро, просто, идеально моется. Вот здесь остаются такие э, слайсики тоненькие, но я их вот таким образом э, на досточку перекладываю и просто еще раз их пере, передавливаю. Они все сейчас э, выйдут через вот эти вот отверстия наши. Все, слайсиков нет, мои цветы. Что-то никак скотч их не держит, мучилась, мучилась, привязывала, опять упала плеть моих цветочков. Ну ничего, я их добью. Вот так, значит, три зубчика чеснока, видите, и она моя зубочи... О, зуб... Фу, чесночница совершенно чистая. То есть просто струей воды смыть и все. Как что-нибудь булькну, аж сама думаю, ого, я дала. Так, все, добавляем сюда чеснок. Вот. А теперь наши эксперименты, ребят. У меня куркума. Ну, вот так вот буквально на глаз плюс палец одну треть чайной ложечки куркумы. Все, что вам вот сердце подсказывает. Также паприки. Такое же количество, примерно одинаковое. И у меня итальянские травки. Я их тоже добавлю. Вот так. Теперь добавлю соли, понятное дело. И перчик. У меня смесь перцев. Дома отопления нет, сыра. Кругом все такое, знаете, как отсыревшее, что ли. Даже э, вот садишься на плед, он такой, ну мало того, что холодный, еще чуть-чуть как-то, на мой взгляд, вроде как сыровато. Ну, бог с ним, ничего. Все будет хорошо. Главное, чтобы было здоровье. Желание жить, желание делать всякие себе приятные вещи. Вот сегодня я жарю вот такую приятную вещь. Это я назову, ребятки, чипсы из тыквы. Вот так. Будут чипсики из тыковки. 
делаем вот такой кляр красивый на цвет он получается можно добавить петрушки можно укропа можно чего-либо ну тут скажем я же говорю чего кому хочется вот а я еще хочу знаете чего сейчас у меня есть кусочек сыра а я сюда еще натру немножечко сыра где моя тонкая терочка а ее нет ушла из вот это ж уберу а потом думаю где она где она вот она чтобы не брать большую терку, я возьму вот эту тоненькую. Думаю, она меня выручит. И буквально немного-немного натру твердого сыра, чтобы все-таки я смогла есть тыкву. Ну, думаю, знаете как, маслом кашу не испортишь, поэтому сырок тоже будет здесь как находка. Оно даст такую, может быть, тягучесть, может такую, знаете как... В виде ежика будет, потому что стружечка будет мелкая. Вот. И я так думаю, что будет хорошо. Сейчас я первую партию пожарю, покажу вам. Думаю, достаточно сырок натерли. Пособираю эту стружечку, мимо попадала. Вот так. И снова венчиком перемешаю. Плиту уже можно включать. Пускай греется. Вот такой красивый желтенько желто-оранжевый кляр. По цвет тыковки. Вот. Теперь сковорода моя греется. У меня заранее приготовлена мука. И тыкву, ребятки, я порезала очень-очень тоненькими, вот как чипсики, очень тоненькими вот такими полосочками. Серединку из тыквы, из тыквы семечки, понятно, мы удалили, а полосочки тонко-тонко-тонко нарезала, благодаря своему перочинному ножичку, он как лезвие. Вот. И теперь я их буду макать в муку, потом в кляр, и буду жарить, ну, скажем так, не в малом количестве масла, а вот так вот, ну, где-то на полтора пальчика, чтобы они там плавали, знаете, как, скажем так, во фритюре, чтобы они были. Я заранее приготовила тарелочку с салфетками, полотенца, да, кухонные. Я переложу сюда их, чтобы все мои чипсики были сухонькими. Вот, сейчас подожду немного, чтобы выжарилась моя сковорода, нагрелась хорошо. Вот так, нальем маслечко. Где-то на палец буквально толщиной, думаю, будет хорошо, чтобы э, наш чипсик был весь в фритюре, скажем так, кляр плюс фритюр. Вот такие слова красивые. Все, греется сковородочка. Будем пробовать, ребятки. Сейчас она нагреется. Я первую партию заложу, покажу вам, что получилось. Довольная, что мы купили, значит, вот этот вот аппаратик, слава богу, будем уже с водой. Понимаете, сейчас и время такое, что, да, вполне могут, вот так вот подвели, значит, был тендер, были там тогда то все, 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 все это. Но вот на мой взгляд, я бы сделала, прежде чем разбирать старые трубы, да, пусть они там где-то, ну, чтобы там у нас были сильно большие проблемы с горячей водой, я так не скажу, но где-то, может, были утечки про где-то порабало что-то, но я так думаю, что можно было бы срезать эту трубу, наварить новую, отключить на день, на два. Может, я чего-то не понимаю. Ну, а в принципе, прежде чем снимать всю э, старую сантехнические вот эти вот трубы, прежде чем снимать, нужно было изначально получить весь заказ, э, нанять э, людей, сварщиков, копальщиков, и чтобы трубы уже лежали готовые. Тогда это бы заняло, ну, ну может, три недели. Вот. А так вот получилось, что разобрать разобрали, а нас, так скажем, с трубами, ну, своими словами все будем называть, кинули. И, а теперь, когда оно будет? Это снова тендер, снова запросы, снова ожидания, снова сварка. Вот. А на улице холодает, и поэтому мы решили и правильно сделали. Так, все, значит, я макаю сначала в муку, потом в кляр, ну и первую партию вам покажу, ребятки. Отправляю вторую партию. Первая уже пожаренная. Вот такие шипения здесь у меня. 
происходит. Но на цвет получилось красивенькое такое. Даже не поймешь, что это там у нас жареное. В муке. В кляре. И таким образом пережарю все. Сейчас попробую. Все, закончила я готовку своих э, тыквенных чипсов. Вот такие они получились. Желтенькая в середине, коричневенькие, все поджаристые. Вот такие. Они еще горяченькие. Но я попробовала. Действительно, вы знаете, тыква мало чувствуется. Больше чувствуются специи, которые в кляр я добавляла. То есть здесь и травки, и перчик, и куркума, и паприка. Ну, в общем-то, вот такие вот чипсики. Сейчас отнесу парочку Вите. Потом нарежем, наверное, салатик. Кому что не нарежем. Короче, так будем трескать сидеть целый вечер. За место семечек. Все, будем кушать тыкву. Приятного вам всем просмотра. Хорошего вам вечера. Сегодня у нас пятница. Завтра суббота. Высыпайтесь, отдыхайте, берегите себя. Ну, а завтра будет завтра. Новое видео, новый день. Новые какие-то впечатления. Ну, всего вам хорошего. Всегда с вами Витя, Лена и Степан.